లైఫ్ లైన్ కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం డాక్టర్ పెళ్ళైన తర్వాత కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత అట్లా పురుషులు చాలామంది ఏమంటారంటే కనుక శృంగారంలో పాల్గొన్నప్పుడు తృప్తి కలగట్లేదు యోని లూజ్గా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది గట్టితనం లేదు సో అని చెప్పి అందుకే మేము బయటకు వెళుతున్నాం అని చెప్పుకోవడం అంటూ ఉంటారండి మనం చాలాసార్లు వింటే ఎందువల్ల అంటారు అసలు ఇది నిజమే అంటారా లేకపోతే వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళాల్సి వచ్చి ఇది వంకగా చూపెడతారంట మీరు చెప్పింది కరెక్టే ఎవరికైనా కొన్ని కానుపులు అయిన తర్వాత వయసు కొంత పెరిగిన తర్వాత ప్రతి ఒక్క ఆడవాళ్ళ భాగాలు ఇంత ముందు కంటే వదులు అవ్వాల్సిందే కానీ మళ్ళీ సహజమైన బిగింపు చాలామందికి వస్తూనే ఉంటుంది డెలివరీ అయిన తర్వాత ఇది చాలామందిలో ఏమిటంటే పొరపాటు పడుతుంటారు అంటే చిన్న వయసు వాళ్ళలో ముప్పై సంవత్సరాలు సుమారు మధ్య వయసు వాళ్ళలో అప్పటిదాకా వాళ్ళకి భయము ఇబ్బంది ఉన్న ఆడవాళ్ళందరికీ లోపల తయారవ్వాల్సిన ద్రవాలు తక్కువ తయారవుతుంటాయి అదే కొంత అనుభవం గడించిన పెళ్ళైన పది సంవత్సరాల తర్వాత ఎవరికైనా కానీ ఆడవాళ్ళకి మధ్య వయసు వాళ్ళకి మామూలు కంటే ఎక్కువ ద్రవాలు సరవిస్తుంటాయి దాంతోపాటు లూజ్గా అనిపిస్తుంటుంది అంటే లూజ్గా కనిపించడానికి ఒక కారణం నిజంగా లూజ్ అయిపోవటం కానీ మెజారిటీకి కారణం ఏమిటంటే నిజంగా లూజ్ అవటం కాదు దాని మీద ద్రవాలు ఎక్కువ తయారయ్యి అంటే ప్లీజులాగా ఎక్కువ తయారయ్యి స్మూత్గా నడిచిపోతుంటుంది దాన్ని బట్టి వాళ్ళు లూజ్ అయిపోయింది అని అనుకుంటుంటారు కానీ నిజంగా లూజ్ అయిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కానీ మెజారిటీ లూజ్ అయిపోయి బయటికి పోతున్నామని కాదు అది ఒక సాకులాగానే చేస్తారు బహు కొద్ది మంది మాత్రం బహు కొద్ది మంది మాత్రం నిజంగా లూజ్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి ఎక్సర్సైజ్ కెగెల్స్ ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా చాలామందికి సరి చేయొచ్చు అది కూడా కానప్పుడు ఆపరేషన్ చేసి వాళ్ళ బిగింపు చేసే అవకాశం ఉంది పెద్దానికి ట్రీట్మెంట్ ఉన్నది ఓకే మరి కాల్ తీసుకుందామండి జ్యోతి జ్యోతి గారు జ్యోతి గారు డాక్టర్ గారితో మాట్లాడి హలో సార్ హలో జ్యోతి గారు చెప్పండి సార్ మా ఆయనకి ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ సార్ తను ఈ మధ్యలో చాలా అంటే ఈటేవ్గా ఉంటుండు తనకి బాగా కోపం వస్తుంది అని తనని హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాము మెడిసిన్ రాశారు సైకియాటిస్ట్ వారు అంటే ఆ మెడిసిన్ వాడడం వల్ల శృంగారంలో ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉంటుందా లేకపోతే తనకి గట్టిపడట్లేదు అంగం కరెక్ట్ మీరు చెప్పింది మీ భర్తకి సైకియాట్రీ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే మానసిక సంబంధించిన జబ్బు ఉన్నది మానసిక సంబంధించిన జబ్బు ఉన్న వాళ్ళల్లో అంగస్తంభన రాకపోవటం కానీ లేకపోతే ఇంద్రియం విడుదల కాకపోవటం కానీ జరుగుతూనే ఉంటుంది ఇక రెండోది ఎవరికైనా సైకియాట్రిక్ ట్యాబ్లెట్ వాడే వాళ్ళందరిలోనూ అది మనసును కొంత డిప్రెషన్ తగ్గించి అంటే ఉద్రేకాన్ని తగ్గించే విధంగా మందులు ఇస్తారు దాంతో కూడాను సెక్స్ సంబంధించిన బలం తగ్గటం కానీ లేకపోతే ఇంద్రియం విడుదల కాకపోవటం కానీ జరుగుతుంటుంది అంటే ఇది ట్యాబ్లెట్ వలన రావచ్చు నిజంగా సైకియాట్రీ ఎందుకు వచ్చింది ఏదో మనసులో బాధ ఉండి కష్టం ఉండి ఏదో కష్టంతో వస్తుంటుంది కాబట్టి సైకియాట్రీ ప్రాబ్లం ఎందుకు వచ్చింది ఆ పరిస్థితుల వలన కూడా వాళ్ళు సెక్స్లో ఫెయిల్ అయిపోతారు రెండవది సైకియాట్రీ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ చాలామంది లోపల సెక్స్ సంబంధించిన బలహీనత కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దాంతోపాటు ట్యాబ్లెట్ వలన కూడా వస్తుంటుంది కానీ మీరు కనుక నిజంగా అంగస్తంభన తగ్గిపోతే డాక్టర్ గారిని కనుక అడిగితే దాన్ని మార్చి ట్యాబ్లెట్ మార్చి సరి చేయొచ్చు దీన్ని ఒకవేళ ట్యాబ్లెట్ కనుక తప్పనిసరిగా వేసుకోవాల్సి వస్తే దాంతోపాటు దాన్ని తగ్గట్టుగా విరుగుడు ట్యాబ్లెట్ కూడా కల్పించి సెక్స్ ఇబ్బంది కలగకుండా చేయొచ్చు డాక్టర్ గారు అట్లా శృంగారంలో ఎక్కువ టైమ్స్ పాల్గొంటేనే అవతల వాళ్ళు తృప్తి పడతారు అని చాలామంది అది నిజమేనంటారు అంటే ఎన్నిసార్లు పాల్గొంటే అవతల వాళ్ళు తృప్తి పడతారంటారు శృంగారంలో ఎక్కువసార్లు పాల్గొంటే తృప్తి పడతారు అనేది ఒట్టి అపోహ మాత్రమే ఇవన్నీ ఊరిక కూర్చుని చెప్పుకునే మాటలు తప్పితే ఎందుకంటే ఉదాహరణకి యావరేజెస్ ఉంటే ప్రతి ఒక్కటి పెళ్ళైన కొత్తలో మొదటి రెండు సంవత్సరాల లోపల యావరేజ్గా యావరేజ్ అంటే ప్రతి ఒక్కరు అదేవిధంగా చేయాలని లేదు రోజుకోసారి శృంగారంలో పాల్గొంటారని లెక్క ప్రపంచమంతా ఇదే యావరేజ్ కాబట్టి ఎక్కువసార్లు పాల్గొంటే సంతోషం వస్తుంది అనేది నిజమైతే ప్రతి ఒక్కరు నాలుగు సార్లు పాల్గొనేవాళ్ళు అటువంటిది కాదు సంతోషం రావటానికి నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్కి ఏ సంబంధం లేదు ఇది అన్నం తినటం మాదిరి లాంటిది కొంతమందికి ఒక రకమైన తినటం ఇష్టం కొంతమందికి ఇంకోటి ఇష్టం 
అంటే సంతోషం ఆ వస్తువుని పట్టి కాకుండా ఆ వస్తువుని వాళ్ళు ఏ విధంగా చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు పడ్డారు అనే దాని ఉంటుంది అంటే కొంతమంది చికెన్ బిర్యానీ ఇష్టపడతారు కొంతమంది వంకాయ కూర ఇష్టపడతారు అది వాళ్ళ ఇష్టం మీద అదొక ఉండేది ఓకే అండి మరి కాల్ తీసుకుందాం అండి మూర్తి గారు మూర్తి గారు నమస్కారం నమస్కారం డాక్టర్ గారితో మాట్లాడు నమస్కారం అండి నమస్కారం మూర్తి గారు చెప్పండి నమస్కారం అండి నమస్కారం చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు నా వయసు డెబ్బై రెండు సంవత్సరాలు అండి అవునండి డాక్టర్ గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం చెప్పండి మూర్తి గారు నా వయసు డెబ్బై రెండు సంవత్సరాలు అండి అవును చెప్పండి మీరు టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించారు డెబ్బై రెండు సంవత్సరాలు అండి డెబ్బై రెండు సంవత్సరాలు మీకు అవును అరవై ఆరు సంవత్సరాల వరకు అరవై ఆరు సంవత్సరాల వరకు శృంగారంలో బాగా పాల్గొన్నాను అవును డెబ్బై రెండు వచ్చేటప్పటికి అంగస్తంభన తగ్గిపోయింది సహజమే అంటారా ఇది ప్రతి ఒక్కరికి వయసు అయిపోయిన తర్వాత అంగస్తంభన తగ్గటం సహజంగానే జరుగుతూనే ఉంటుంది కానీ మీరు దాంట్లో ఇబ్బంది పడి సంకోచపడాల్సిన అవసరం లేదు మీకు ఇంకా బీపీ కానీ షుగర్ కానీ కీడనొప్పులు కానీ ఏదైనా ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటారు ఇటువంటి వాటిని పరీక్ష చేయించుకొని మీరు కూడా ట్యాబ్లెట్ వాడుకుని మీకు అవసరమైన ఎన్ని సార్లు గట్టితనం తెప్పించుకునే అవకాశం ఉంది ముప్పై రెండు సంవత్సరాల తర్వాత మానుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ గట్టితనం తగ్గిపోవటం అనేది మీ వయసు వాళ్ళల్లో సుమారు సగం మందికి వస్తూనే ఉంటుంది అదేం జబ్బు కాదు అది మిగతా జబ్బుల యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్ చాలామందికి అంటే చాలామందికి షుగర్ మీ వయసు వాళ్ళకి షుగర్ ఎక్కువ మందికి ఉంటుంది బీపీ ఎక్కువ మందికి ఉంటుంది కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిపోతుంటుంది హార్మోన్ తగ్గుతాయి ఇటువంటి వాటిలన్నిటికీ ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు కానీ మీరు ఆ విధంగా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవటానికి ఇష్టంగా ఉంటే అప్పుడు రండి మిమ్మల్ని సరిగా చేయొచ్చు కూడా డాక్టర్ అలాగే శృంగారానికి ముందు అంగ చూషణ కానీ యూఎన్ చూషణ కానీ ఇలాంటివి చేయటం వలన అంటే ఏమైనా డిసీజ్ లాంటివి వచ్చే అవకాశం ఉందంటే లేకపోతే ఏమి అవ్వదు అంటారు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అంటారు అది అవతలే వాళ్ళకి గనక అంటే మెజారిటీ ఏం చేస్తారంటే ఆ భాగాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకోవటానికి అలవాటు లేదు జనాలందరికీ అవి గనక శుభ్రంగా ఉండి దాంతో ఏ విధమైన ఇన్ఫెక్షన్ కానీ ఏ విధమైన వాసన కానీ లేకపోతే అంగ చూషణ చెడ్డది ఏం కాదది దాన్ని అభ్యంతరం పెట్టాల్సిన అవసరం లే అంటే ఇద్దరికి గనక ఇష్టం ఉంటే ఇద్దరికి గనక ఏ జబ్బులు లేకుండా ఉంటే ఇద్దరికి ఆ భాగాలంత శుభ్రంగా ఉంటే అంగ చూషణ ఏమి చెడ్డది కాదు అది శృంగారంలో ఒక భాగం మాత్రమే అలాగే డాక్టర్ గారు చాలామంది ఈ రోజుల్లో చూసుకుంటే కనుక శృంగారం అంటే ఏంటో తెలిసి తెలియని వయసులో శృంగారం పాల్గొనడం కూడా జరుగుతుంది ఎందుకంటే క్యాసెట్స్ పెట్టుకోవడం కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి నెట్లు కానీ ఇట్లాంటివి చూసి వాళ్ళు రకరకాలుగా ఎంజాయ్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది దీనివల్ల ఫ్యూచర్లో అంటే తెలిసి తెలియని ఏజ్లు చేయడం వల్ల ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి ఏమైనా డిఫెక్ట్స్ వచ్చే అవకాశం ఏమైనా ఉందంటారు ఇది ఏదైనా తెలిసి తెలియకుండా చేసే వాటిల్లో ఇబ్బందులు కలిగే అవకాశం ఎక్కువగానే ఉంది అంటే శారీరకంగా ఇబ్బందులు కలగటం అనేది తక్కువ అవకాశం మానసికంగా కొంత ఇబ్బంది కలిగే అవకాశం ఉంటుంది ప్రతి పని నేర్చుకునేది ఇప్పుడు త్వరగానే చేస్తున్నారు ఇంతకుముందు కంప్యూటర్ నేర్చుకోవడానికి చాలా సంవత్సరాలు పట్టేది ఇప్పుడు త్వరగా నేర్చుకుంటున్నారు అదేవిధంగా ప్రతి పని తొందరగానే నేర్చేసుకుంటున్నారు ఈ పని కూడా త్వరగానే నేర్చేసుకుంటున్నారు కానీ ఆ నేర్చేసుకునేది తప్పుడు పద్ధతుల ద్వారా తెలిసి తెలియకుండా చేస్తున్నారు అందుకోసమని ప్రపంచం అంతా సుమారు పది సంవత్సరాల వయసు వచ్చిన దగ్గర నుంచి అంటే పదో తొమ్మిదో పదకొండో పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు వచ్చిన దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ చెప్పాలి కంపల్సరీగా అనేది మిగతా అన్ని దేశాల్లో వచ్చింది సుమారు టూ థర్డ్స్ ఆఫ్ కంట్రీస్ ప్రపంచంలో రెండు బై మూడు వంతు మంది దేశాల్లో సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి నేర్పుతున్నారు అది నేర్చుకుంటే చేయటం ఆపలేం కానీ చేసే దాంట్లో చెడ్డగా చేయటం ఆపగలం ఓకే డాక్టర్ గారు లైఫ్ లైన్ కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ అండి ఇది ఈనాటి లైఫ్ లైన్ కార్యక్రమం చూస్తూనే ఉండండి టీవీ